ब्रोंकाइटिस भनेको स्ट्रक्चरल लंग डिजीज हो लंगको स्ट्रक्चरमा डिस्टोर्सन हुन्छ अथवा ड्यामेज हुन्छ अथवा चाहिँ एबनर्मल स्ट्रक्चरहरु बन्न जान्छन् रिपिटेड इन्फेक्सन भएको कारणले जस्तै हामीले एउटा ब्रोंकाइल्सहरु हेर्यो भने एयरवे हेर्यो भने एयरवेमा सुडो स्टेडिफाइड सिलियेटेड कोलोमनो एपिथेलियम हुन्छ भन्यो यसरी अब यसको नर्मल फंक्शन भनेको यो ठाउँमा म्युकस सिक्रिसन गर्ने हो सो यहाँ नेर गब्लेट सेल्स हुन्छ गब्लेट सेल्स अहिले म्युकस सिक्रिसन गर्छ सो यो ठाउँमा म्युकस सिक्रिट गर्दिन्छ म्युकोसिलियरी एक्सनले यसलाई बाहिर फाल्छ त्यो चाहिँ यसको नर्मल काम भयो तर कुनै कारणवश यो ठाउँमा इन्फेक्सन भयो रिकरेन्ट इन्फेक्सन भयो अथवा चाहिँ यो ठाउँमा कुनै इन्फेक्सन भयो भने यो यसको आर्किटेक्चर डिस्टोर्ट हुन्छ हैन अथवा मानिलिउ यो यहाँबाट निस्किने जुन म्युकस छ म्युकस सिक्रिसन राम्रो भएन भने हैन म्युकस सिक्रिट भएन भने जस्तै सिस्टिक फाइब्रोसिसमा यो म्युकस राम्रो सिक्रिट हुँदैन यो म्युकस राम्रो सिक्रिट नहुँदा खेरि यहाँ नि र यो यहाँ नि र जति पनि अर्गानिजम अथवा चाहिँ फरेन बडी आउँछ यो यहीँ नि ट्र्याप भएर बस्छ हैन म्युकस राम्रो सिक्रिट नहुने भन्नाले एकदमै थिक भिस्कस म्युकस सिक्रिट भयो जसमा चाहिँ वाटरको कन्टेन्ट चाहिँ कम छ भने यो चाहिँ एकदम स्टिकी हुन्छ यहीँ नै आएर अड्किन्छ सो अर्गानिजम्सहरू पनि यहीँ आएर अड्किन्छ यो अर्गानिजम डिभाइड हुन थालेपछि यो ठाउँमा फेरि पनि इन्फेक्सन भयो होइन अथवा ट्युबोक्लोसिस भनौँ ट्युबोक्लोसिसको अर्गानिजम आयो यो ठाउँमा टिस्यू डिस्ट्रक्सन भयो यसमा समस्या भयो अथवा सिओपिडी भनौँ सिओपिडीमा रिपिटेड इन्फेक्सन भयो यो डिस्ट्रक्सन भयो भने अब यो यसको आर्किटेक्चर यस्तो रहँदैन अब यो डिस्टोर्ड भएपछि अब यो चाहिँ यसरी डाइलेट हुन थाल्छ यस्तो आर्किटेक्चरमा जान्छ यस्तो आर्किटेक्चरमा आएपछि यो ब्रोङ्कसको काम मिको सिक्रेट गर्ने हो एउटा अर्को चाहिँ मिकोसिलेरी मोसनले यहाँ आएको फरेन बडी फरेन पार्टिकललाई बाहिर फाल्ने हो बाहिर भनेको इन्भाइरोमेन्टमा फाल्ने हो तर यसरी डिस्टर्ब भएपछि यो ठाउँमा यो दुईवटै फङ्सन लस हुन्छ होइन म्युकसहरू सिक्रेट हुन सक्ला तर सिलेरी फङ्सनहरू राम्रो हुँदैन यो ठाउँमा त्यो कारणले यो ठाउँमा स्पुटमहरू अथवा चाहिँ म्युकसहरू यसरी जम्मा हुन थाल्छ जम्मा हुन थालेपछि यो जम्मा हुन थालेको म्युकसले यो एयरवेलाई ब्लक गरिदिन्छ यो एयरवेलाई ब्लक गरेपछि यसले एउटा खाले पिक्चर चाहिँ सिउपिडी जस्तै पिक्चर देखाउँछ एयरवे अब्सट्रक्सनको होइन अर्को हेर्ने भने सिस्टिक फाइब्रोसिसमा हेर्नुभयो भने जस्तै यो एयरवे हो भने एयरवेको बिचको ल्युमेनमा चाहिँ थिक म्युकस सिक्रिसन हुन्छ यसरी म्युकसको थिक ब्लक बसिदिन्छ तल पनि माथि पनि यसरी बस्यो त्यो भयो भने अब जाने बाटो साँगुरो भयो सो त्यो कारणले सिओपिडीको जस्तो पिक्चर आयो यो ठाउँमा यसरी म्युकस बस्दाखेरि यो म्युकस चाहिँ बाहिर एक्सपेल आउट हुन्छ यो एक्सपेल आउट हुँदाखेरि चाहिँ स्पुटम चाहिँ धेरै निस्किन्छ होइन स्पुटम प्रोडक्सन चाहिँ स्पुटम प्रोडक्सन हाई हुन्छ अर्को यो ठाउँको डिफेन्स मेकानिजम राम्रो छैन सो डिफेन्स मेकानिजम राम्रो नहुँदाखेरि यो ठाउँमा जहिले पनि इन्फेक्सन हुनसक्छ सो रिकरेन्ट निमोनिया हुन्छ किनभन्दा यो ठाउँको डिफेन्स सिस्टम राम्रो छैन घरिघरि इन्फेक्सन हुन्छ घरिघरि निमोनिया हुन्छ यो ठाउँले कहिलेकाहीँ अब यताबाट रन भएको ब्रोङ्केल भेसल्सहरू पनि इन्भल्भ हुनसक्छ सो यसको छेउबाट रन भएको ब्रोङ्केल भेसल्सहरू इन्भल्भ भयो भने यो ब्रोङ्केल भेसल्सहरू रप्चर भयो भने यहाँनिर ब्लिड हुन्छ सो यो पेसेन्ट हेमोप्टाइसिस भएर पनि आउनसक्छ है सो यसको पाथोफिजोलोजी हेर्नुभयो भने एबडोनो डाइलेस्टेसन अफ ब्रोङ्केल्सहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेसेन्टलाई प्रब्लम भएर आउँछन् सो इनीहरूको प्रब्लम रिकरेन्ट इन्फेक्सन हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ फ्रिक्वेन्ट हस्पिटल भिजिट हुन्छ घरिघरि हस्पिटल आउनु पर्ने हुन्छ ब्रोङ्केक्टाइसिस कसमा कमन छ त भन्दाखेरि ब्रोङ्केक्टाइसिस चाहिँ मोस्ट कमन इन फिमेल फिमेल पपुलेसनमा बढी हुन्छ ब्रोङ्केक्टाइसिस अनि जति एज बढ्यो त्यति चाहिँ ब्रोङ्केक्टाइसिसको इन्सिडेन्स चाहिँ हाई हुन्छ सो ब्रोङ्केक्टाइसिसको इन्सिडेन्स चाहिँ इट इन्क्रिजेस विथ एज अनि यो एज बढ्दैमा ब्रोङ्केक्टाइसिस हुन्छ भनेको होइन तर एज जति बढ्दै गयो त्यति चाहिँ अरू कुनै डिजिजहरू छ भने ब्रोङ्केक्टाइसिसको चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुँदै हुँदै जाने हुन्छन् होइन यो चाहिँ ब्रोङ्केक्टाइसिस कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब ब्रोङ्केटाइसिस किन हुन्छ त एज बढ्दैमा हुन्छ कि फिमेललाई मात्र हुन्छ कि भन्नेमा सर्टेन अन्डरलाइङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि ब्रोङ्केक्टाइसिस ट्रिगर गर्छ अथवा चाहिँ ब्रोङ्केक्टाइसिसले बढाउँछ अब त्यो फ्याक्टर्सहरू हेर्नुभयो भने सर्टेन अब 
हामीले हेर्न लाग्छौ कजेस हेर्न लाग्छौ सो एउटा चाहिँ फोकल कजेसहरु हुन्छन् फोकल कज भनेको त्यो ठाउँमा स्पेसिफिकली केही लिजन भयो भने हुने कजेसहरु भयो सो फोकल कजेसहरुमा एक नम्बरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको फरेन बडी एस्पिरेसन हो सो फरेन बडी एस्पिरेसन भयो भने त्यो ठाउँमा ब्लक हुन्छ ब्लक हुने कारणले म्युकसहरु सिक्रेट हुन्छ मुभमेन्ट्सहरु हुन पाउँदैन त्यसले गर्दा खेरि ब्रोंकाइटिस हुन्छ भने अर्को इम्पोर्टेन्ट फोकल कजमा चाहिँ मेलिगनेन्सी अथवा चाहिँ कार्सिनोमा हो यो दुईटा चाहिँ फोकल कज हो एकदम लोकल कारणले गर्दा हुने यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट रिजन हो अर्को कजेसहरूमा हेर्नुभयो भने अब फोकल भए चाहिँ अर्को डिफ्युज हुन्छ अथवा सिस्टमिक डिजिजहरू हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ जसको एउटा मेनिफेस्टेसन चाहिँ ब्रोकेक्टासिस हुन सक्छ होइन सो यतापट्टि अघि हामीले हेरेको फोकल कजेसहरू भयो अर्को अब हामीले हेर्न लाएको चाहिँ डिफ्युज डिजिजहरू भयो डिफ्युजमा चाहिँ एक नम्बरमा हाम्रो इन्फेक्सनहरू आउँछ इन्फेक्सनमा पनि हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नि हामीलाई प्रब्लम दिने भनेको रिपिटेड इन्फेक्सनहरूमा सुरु मनाउँछौँ सो स्युडोमोनस एलिमिनेट भएन अथवा चाहिँ स्युडोमोनसलाई ट्रिट भएन भने रिपिटेड इन्फेक्सन हुन थाल्यो भने लङको स्ट्रक्चर ड्यामेज हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्रोंकाइटिस हुन्छ बच्चाहरूमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ हुपिङ कफ होइन त्यो हुपिङ कफ भनेको बोडिटेला पर्टुसिस भयो सो पर्टुसिसहरूमा लङको हाइजिन राम्रो हुँदैन जसले गर्दा रिपिटेड इन्फेक्सन हुन्छ सो रिपिटेड इन्फेक्सन हुने कारणले अथवा चाहिँ प्रलङ इन्फेक्सन हुने कारणले लङको स्ट्रक्चर ड्यामेज हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्रोंकाइटिस हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट कारण चाहिँ अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डिफिसियन्सी सो यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कज अफ अर्ली सिओपिडी पनि भन्यौँ सो सिओपिडीहरू भएको मान्छे युजली फोर्टी इयर्स भन्दा माथि प्रेजेन्ट गर्छ तर कोही फोर्टी इयर्स भन्दा तल प्रेजेन्ट गर्छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कज चाहिँ अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डेफिसियन्सी हो सिओपिडी बाहेक यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सिओपिडी बाहेक यो यो पेसेन्टहरू सिओपिडी भएर आउन सक्छ अर्को सिओपिडी बाहेक ब्रोंकाइटिस गराउँछ अर्को चाहिँ लिवोसिरोसिस गराउँछ यो अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डेफिसियन्सीमा यति यति हुन सक्छ किन त भन्दाखेरि अल्फा वन एन्टिटिप्सिन भनेको यो प्रोडक्सन चाहिँ लिभरले गर्छ है यसको प्रोडक्सन हुने अर्ग्यान चाहिँ लिभर हो अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले लङमा एन्टी अक्सिडेन्टको काम गर्छ भनेको अर्थ लङमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू प्रोडक्सन हुन्छ त्यसको त्यसलाई चाहिँ हामी इलास्टेज भन्छौँ यो लङमा आएको इलास्टेजले चाहिँ लङ ड्यामेज गर्छ होइन एल्वोलाईहरू ड्यामेज गर्न खोज्छन् तर यसको अगेन्स्टमा चाहिँ अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डे हुन्छ यो चाहिँ लिभरबाट प्रड्युस हुन्छ सो लिभरबाट प्रड्युस भएपछि यो इलास्टेजलाई काम गर्न दिँदैन यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ जसले गर्दा लङ ड्यामेज हुँदैन तर अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डेफिसियन्सी छ भने लङमा इलास्टेजको मात्रा बढी भयो सो इलास्टेजको मात्रा बढी भयो भने यसले चाहिँ टिस्यूलाई ड्यामेज गर्दै जान्छ जसले गर्दाखेरि लङ ड्यामेज हुन्छ सो लङ ड्यामेज भनेको हाम्रो ब्रोंकाइटिस भयो होइन सो अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डेफिसियन्सीमा चाहिँ अल्फा वन एन्टिटिप्सिन चाहिँ एक्चुअली डेफिसियन्सी होइन कि लिभरमा प्रोडक्सन भएर बाहिर एक्सक्रिट हुँदैन बाहिर फालिँदैन होइन प्रोडक्सन हुन्छ तर बाहिर फालिँदैन सो बाहिर नफालिँदाखेरि लङमा काम गर्न पाएन सो न बाहिर नफाल्दा लिभरमा एकोमोलेट भएर बस्यो लिभरमा एकोमोलेट भएर बस्दाखेरि यसले लिभरमा गर्ने समस्या भनेको सिरोसिस हो सो सिरोसिस चाहिँ डेफिसियन्सीले गर्दा भन्दा पनि बाहिर एक्सक्रिट आउट नहुने कारणले सिरोसिस हुन्छ तर एक्सक्रिट आउट नहुने भनेको फेरि लङमा चाहिँ डेफिसियन्सी हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ अल्फा वन एन्टिटिप्सिन डे डेफिसियन्सीमा लङमा प्रोकेक्टाइसिसहरू हुने चान्सेस बढ्ने चाहिँ कारण भयो अब अर्को अर्को कारणहरू हेर्नुहोस् यो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि लङमा ब्रोकेक्टाइसिस गर्छ तर कस्तो खाले भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्यानासाइनर गर्छ सो प्यानासाइनर इम्पाइसेमा गराउँछ 
So bronchiectasis by a pussy, yo, in five same amount chain on so Augie Ablevon, Shupidi Kinunza, the one that is a pan assigner in five same agar also. Just like other has a Shupidi Unsa. Orgo Tin number by Andovani, Tin number by say Augie Ablevonigo, cystic fibrosis. So cystic fibrosis was not like, I mean, you're a sano example here. Your long co mele airway could track manae of Yanira say mucus secret to no podium. Mucus secret goblet cell legors, a goblet cell legor in mucus secretions a thick ones, a back loans. They like transfer gun like a thin monon person, thin monon like a Yavada silk surface water, water chloride, sodium or transfer on no podium. So chloride transfer on the sodium transfer on the water transfer on the So water chloride sodium is transfer on the You channel but the cystic fibrosis ma, your channel defective on such like the hair is a your components are transfer on a pound and water is a water no other hair. Yeah, when you go say egg the viscous on the thick on the city amount. So the amount of the city. Airway narrowing or so airway narrowing or epic shortness of breath on or you viscous thick mucus jama bobbis, you toma organisms or trap on some. Yeah, organism trap on sate you when you go you toma will I say them a suitable environment to grow garner like so to currently repeated infection on so despite antibody antibiotics or the hairy pony uh, organism also mucus with a trap by the antibiotics like the Maramra Camber then. So to currently the Gorigori Gorigori infection on just like the Harry um, bronchiectasis. So orco so, bronchiectasis when a current cystic fibrosis. So thin the current money or as infection money or alpha one antitrypsin deficiency money or cause a cystic fibrosis money. Of a char number of a no char number of a say. Cartagena syndrome. Cartagena syndrome, take you any other one. Cystic fibrosis just a summer share around. There is my mucus co problem. I know Cartagena syndrome and you ciliary motion co problem. Cilia say speed ma outward beat on the person. Eight them speed ma beat on some. There are cilia say to beating the combine when you like I mean Cartagena syndrome also. So, Borale as a stay, silly as a by the outward beat gurs. So, it come a fast beat gurs, or you beat gun is speed come by any, allow me, cutting the syndrome on some. So, by the palni, some as a beat gun a speed come on a satay, very bronchitis, a cystic fibrosis of one goes a stay, a serial organism would trap in on the infection on some, this was a bronchitis on some. So, cutting the syndrome is associated with bronchitis. Of you silly are. Ciliary dyskinesia, your ciliary motion or ramro then. Airway must ciliary motion ramro then, when upper respiratory tract mavani, ciliary motion ramro then. To currently inner lies a recurrent sinusitis. So recurrent sinusitis, or inner mace situs inverse of Sunsa. So dextrocardia, liver, or go side ma. Cutting the syndrome could try it ma. Your situs inverse so, or go recurrent sinusitis so. This road number ma say bronchiectasis so. Elam cutting the syndrome manto. Sinusitis, recurrent sinusitis, situs inverse or bronchiectasis. The thin time issue when I say amly cutting the syndrome manto. The very many bronchiectasis causes and over winning. एक नंबर इन्फेक्शन से इन्फेक्शन में एकदम इम्पोर्टेन्ट आदत में होने शुरू होना से एकदम में इम्पोर्टेन्ट हो बहुत सारे में से पर्टुसिस होने वाले लोग बॉडी टेला पर्टुसिस है एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सेकेंड नंबर कॉज में अल्फा वन एंटीट्रिप्शन डेफिशिएंसी सा अल्फा वन एंटीट्रिप्शन डेफिशिएंसी को Elastic को uh, elastic enzyme लाई जे counteract करने लाय alpha one antitrypsin ना भाई को कारण ले बनी cirrhosis से alpha one antitrypsin liver में secrete हुआ तो अब बाहर गया ना तेज़ जमा मरो बसे को कारण ले liver लाय damage कर रहे हो cystic fibrosis बने को mucus secretion से goblet cell ले कर सकता है तो mucus लाय पातलो गान लाय जे water secrete होने पड़े water से ना हमारे secrete होता है ना 
वाटर राम्रो चेक नगर्दा म्युकस थिक हुन्छ घरी घरी इन्फेक्सन हुन्छ काटेक्नर सिन्ड्रोम को तीनटा कुराहरु छन् जसले ट्रायड भन्छ ब्रोंकाइटिसिस साइटिस इन्भर्सस र एउटा रिकरेन्ट साइनसाइटिस हैन यो एलाइस चाहिँ हामी काटेक्नर सिन्ड्रोम भन्छु अब यस बाहेक चाहिँ अरु हेर्नु भयो भने यो चौथो भयो अब यो पाँचौ नम्बरमा हेर्नु भयो भने इम्युनिटीहरु कम भयो भने अब पेशेन्ट को सिलेरी मोशन पनि ठीक छ म्युको सिक्रिसन पनि ठीक छ रेस्पिरेट ट्र्याक पनि ठीक छ ठीक छ सबै ठीक छ तर अर्गानिजम आएर बस्यो भने अर्गानिजम को अगेन्स्ट मा बडीले चाहिँ एक्सन लिनु पर्यो जुन चाहिँ इम्युन रेस्पोन्स भन्छौ त बडीको इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ कम छ रे स्ट्रक्चरली सबै ठीक छ तर बडीको इम्युन रेस्पोन्स कम छ भने यो पेशेन्ट लाई पनि ब्रोंकाइट रिपिटेड इन्फेक्सन हुन्छ जसको कारणले लंग चाहिँ स्ट्रक्चरल ड्यामेज हुन्छ जसलाई हामी ब्रोंकाइटिसिस भन्छौ सो डिक्रीज इन इम्युनोग्लोबुलिन सरी डिक्रीज इम्युनिटी भनेको चाहिँ एक नम्बरमा हाइपोगामोग्लोबिनेमिया गामोग्लोबुलिन कम भयो आईजीजी आईजी ए हरु इनहरु कम भयो रे हैन इम्युनोग्लोबुलिन नै कम छ रे अर्को इम्युनिटी कम गर्ने भनेको चाहिँ इम्युनो सप्रेसिव डिजीज हरु भनेको एचआईभी भन्न आउँछ सो इम्युनिटी नै कम छ भने जुन चाहिँ के अर्गानिजम आएर उलाई अटैक गरे भने पनि त्यो अर्गानिजम को अगेन्स्ट मा चाहिँ उले काम गर्न सक्दैन किनभने इम्युनिटी नै कम छ अर्को छ नम्बर हेर्नु भयो भने अटो इम्युनिटी अगि चाहिँ इम्युनिटी कम छ भने अहिले चाहिँ आफ्नो बडीलाई आफैले चिन्दैन हैन अनि आफ्नो बडीको अगेन्स्ट मा आफैले एन्टिबडी बनाउँछ जसले चाहिँ आफ्नो बडीको टिस्यु ड्यामेज गराउँछ जस्तो यस्तो अटो इम्युनिटी गर्ने मा चाहिँ एक नम्बरमा रिमाटोइड आर्थ्राइटिस भयो आरेको लङ कम्प्लिकेसनहरु हुन्छन् जसमा चाहिँ ब्रोंकाइटिसिस आउन थाल्छ हैन सो अर्को चाहिँ ड्राइनेस हुन्छ हैन सबै ठाउँमा ड्राइनेस हुन्छन् एलाई चाहिँ सोग्रेन सिन्ड्रोम भन्छु यो चाहिँ अटो इम्युन डिसअर्डर हो अर्को तीन नम्बरमा चाहिँ हामीले अथाउनु पर्ने यो चाहिँ एस्पेरोजिलोसिसले गर्दा हुन्छ एलर्जिक ब्रोंको पलोनरी एस्पेरोजिलोसिस हैन यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दा यसले हाम्रो बडीमा इम्युन रिएक्सनहरु ट्रिगर गर्छ हैन जसले गर्दा चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सन हुन्छ ब्रोंकल आज्मा जस्तै प्रेजेन्ट गर्छ पेशेन्ट हैन यले ब्रोंकल आज्मा जस्तै प्रेजेन्ट गर्छ अर्को चाहिँ इनहरुमा चाहिँ यसको अगेन्स्टको एन्टिबडीजहरु चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ एस्पेरोजिलसको अगेन्स्टको जस्तै आईजीजी हरु आईजीए हरु आईजीई यो एन्टिबडीजहरु चाहिँ हाइपर एक्टिभ भइदिन्छ यसले गर्दा खेरि चाहिँ टिस्यु ड्यामेज हुन्छ सो यहाँ के भन्यो भन्दा चाहिँ यो एन्टिबडीज कम हुन्छ त्यसले गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ भन्यो यहाँ एन्टिबडीजहरु बढी हुन्छ जसले गर्दा टिस्यु ड्यामेज हुन्छ भन्यो हैन सो यसरी यसको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के समझिनु भन्दा चाहिँ एलर्जिक ब्रोंकोपलोनरी एस्पेरोजिलोसिस चाहिँ ब्रोंकाइटिसिस हुन्छ कानेर हुन्छ त भन्दा चाहिँ लंग्सको मिड पोर्सनमा हुन्छ यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल भन्छ सेन्ट्रल ब्रोंकाइटिसिस हुन्छ हैन अपर लोबमा हुने बिचमा हुने लोअर लोबमा हुने ब्रोंकाइटिसिसहरु फरक फरकहरु हुन्छन् हैन ऑटोइमिन डिसऑर्डर मा चाहिँ एज अ होल ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिसिस हुन्छ सो ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिसिस भनेको जस्तै मानिलिउँ यो चाहिँ एयरवे एउटा भयो यो एयरवे अर्को भयो इन्फेक्सन भयो इन्फेक्सन भएपछि यो फाइब्रोसिस भयो तान्नियो एक अर्कामा तान्नेपछि अब यो बाटो कस्तो भयो त भन्दा यसरी तान्नियो यताको पनि यसरी तान्नियो यो भाग त डाइलेटेड भयो हैन किन डाइलेटेड भन्दा त तान्नियो यसलाई चाहिँ हामी ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिसिस भन्छौ अटोइमिन डिसऑर्डर्सहरुमा चाहिँ यो कमन हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट सातौँ कज भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट र हामीले 
certain group of people ma amle sochnu pani bani ko say aspiration. Single aspiration le na hola tarra say recurring aspiration. Also khale tar micro aspiration oru. Ani gari gari aspirate gari jaise bani inner life ani ona saksan dasthe stroke ko patient le severe ko patient oru. अथवा स्क्लेरोडर्मा को पेशेंट स्क्लेरोडर्मा में इसोफेगस को डिस्मोर्टिटी हो इन हम ब्रंकेटाइसि होने चांसेस भो सो अम हम कजेज हे हे हई कजेज में हमें सातवटा कज भन है सो एवं कज में हमें इन्फेक्शन भो सूडोमोनस पोडिडेला पट्रोसिस भो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी भो सिस्टिक फाइब्रोसिस भो काटेक्ना सिंड्रोम भो ते इम्युन सीस्टम में आयो इम्युन सीस्टम को कम फंक्शन भी समस्या बड़ी फंक्शन भी समस्या भो कम फंक्शन भाई अर्गानिजम आर चाहे डिस्ट्रक्शन कर बड़ी फंक्शन भी आपने बड़ी को सीस्टम ने डिस्ट्रक्शन कर अर्क एस्पिरेशन भो सो यह सातवटा इंपोर्टेंट कज अफ ब्रंकेक्टाइसि हो कस्तों तो डिफ्यूज ब्रंकेक्टाइसि तर फोकल ब्रंकेक्टाइसि कुछ एवं एरिया मत भैर हमें फरेन बड़ी एस्पिरेशन भो कि अथवा मैलिग्नेसिटी भो कि सोच् पड़ने हो ब्रंकेक्टाइसि कज अब ब्रंकेक्टाइसि लोकेशन वाइज भी डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स अफ ब्रंकेक्टाइसि हो रण फरक होना जा लोकेशन वाइज जैसे लोकेशन को लंग्स को अपर लोब में ब्रंकेक्टाइसि हो कि बीच में हो कि तल भो जैसे ब्रंकेक्टाइसि आपडर डाइलेटेशन और ब्रंकेल्स हो तो जैसे ये ठाव कि इस है अपर लोब में है अथवा बीच को लोब में देखिया ब्रंकेक्टाइसि अथवा लोअर लोब तीर देखिया इसी अपर लोब को ब्रंकेक्टाइसि को कारण फरक हो मिडल को कारण फरक हो बीच को कारण फरक हो सो हमें सीटी में हेरा कौन ठाव को होने लगभग हमें के हो तो ये अलग अड़कल कर सकता सो अकर्डिंग टू द जोन से अब अपर लोब हर माथि को लोब में भाई के होता तो भादा खी मथि को लोब में हम कंटेक्स में एट इंपोर्टेन्ट डिजिज ट्यूबोक्लोसि हो टीबी भिशू डिस्ट्रक्शन अपर लोब में हो कारण अपर लोब फाइब्रोसि कमन हो अपर लोब में ब्रंकेक्टाइसि होस पच्चीस हमें अगि कुरा सीस्टिक फाइब्रोसि अपर लोब में होने ट्यूमर हो रेडिशन देख नेक को ट्यूमर इन लाइन रेडिशन ने अपर लोब में फाइब्रोसि जैसे मथिलो लोब में फाइब्रोसि सरी ब्रंकेक्टाइसि देखिए ट्यूबोक्लोसि हो कि सीस्टिक फाइब्रोसि हो कि रेड रेडिशन हो कि सोच्पर्यो अब लोअर लोब में देखियो बीच को लोब में यो ब्रंकेक्टाइसि को सब भाग से यह ठाव में देखियो हमें कुछ अर्गानिज को रिपिटेड इन्फेक्शन हो कि सोच्पर्यो अर्क एस्पिरेशन में जैसे स्क्लोडर में इसमें बीच को में देखि अर्क इंपोर्टेन्ट गाग्लोबलिन कम भो सर यो सरी बीच को लोअर लोब में हाई सो हाइपो गावा ग्लोबिनेमिया भाई लोअर लोब में देखि हाई अब अर्क हेन मिडल लोब में कस के देखि त मिडल लोब को ब्रंकेक्टाइसि भाई हमें कई कुछ सोच् पर्च जस्ते एलर्जिक ब्रंको पलमोनरी एस्पेरोजिस्ट हाई अगर हमें कह मिडल लोब में हो इंपोर्टेन्ट हाई एबीपीए एलर्जिक रिएक्शन भर आँच ब्रंके लाज में जो कर ब्रंके टाइसि देख मिडल लोब में हो सो एबीपीए इज कमन इन मिडल लोब एलर्जिक ब्रंके पलमर एस्पेरोजिस्ट मिडल लोब में हो काटेक्नर सिंड्रोम यह मिडल लोब में होटेक्नर सिंड्रोम को उसमें मिडल लोब होना जाना है तेस पच्चीस ट्यूबोक्लोसि में हमें के भाई माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबोक्लोसि अर्क नन ट्यूबोकुलर माइक्रोबैक्टेरियम
अरु हाले माइक्रोबैक्टीरियम लाई वही बंजे मिडल लोप माव होता है सो कई कुरा आरु से आमले लोकेशन वाइसे छुटाऊं ना सकते हों जस्ते यहाँ निर देखाई है जस्ते ओवर लोप माव नहीं टीवी सिस्टिक फाइब्रोसिस और थर्जी रेडिशन और ओकी बन्ने कुरा आरु है ना लोअर लोप माव वन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्क्लेरोड यो भाइयों से नॉन टिब्बुलर माइक्रोबैक्टीरिया मारुम बगाह है बने अथवा जो कार्टिकनर सिंड्रोम बनी मिडल लोब माउंट्स हैं है ना अब यो है रे बसी किन उन सब तो यो अंदर यो वाला विशेष साइकल में चल चल सा जैसे विशेष साइकल बने को पहला इन्फेक्शन होन्सा कुने वाला इन्फेक्शन होन्सा एल से इम्यून सि� इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर सके ये लेगा रहा सही जो इम्यून सिस्टम लेगा रहा सही तो उठाओ मैं रिपेयर करने धाल सा थोड़ा डैमेज करने धाल सा है ना इन्फेक्शन ले डैमेज कर सके इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम को बस ही डैमेज होने सा डैमेज बस ही यहाँ ने तो स्ट्रक्चरल लीजन आओ सा ये स्ट्रक्चरल कोलाई से रामरो बाता बारों बनाए इंसा, तो क्यों से विशेष साइकल में साल सही, इन्फेक्शन होने सा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने सा, तो इस पर से इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम को वार होता है, डैमेज होने सा, स्ट्रक्चरल लीजन होने सा, फिर इन्फेक्शन होने सा, जती छोटी साइकल चलाए, तेती इसे एक्सटें अज्जा भाई यहाँ गए हो तेरी बार से अज्जा भाई यहाँ गए हो इन और को बार से फेरी भाई यहाँ गए हो इस तरी एक टिश्यू डिस्ट्रक्शन को सही बढ़ते बढ़ते जान सा है ना सो इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम बने को इन्फेक्शन भाई पर जो ऑर्गेनिज्म को अगेंस्ट में सही न्यूट्रोफिल चलाऊं स इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम में कोई लेकिन इम्यून सिस्टम ले काम करते हैं ना कि ना इन्फेक्शन माती होता है, तो न्यूट्रोफिल ले फंक्शन करने सकते हैं ना जस्ट लेकर दासे और जो ऑर्गेनिज्म ले से डैमेज कर सकते हैं, फेरी स्ट्रक्चरली होने फेरी ये होने फेरी इन्फेक्शन होने से ऐ नॉर्मल ब्रोंकस है ना बाबा नहीं नॉर्मल ब्रोंकस से तो ये वाला सेगमेंट है हाँ ये से नॉर्मल बाय इस तो खाली ये से नॉर्मल बाय अब इस तो ना बाय क्या ना अब क्या बाय बंदा ची यो यहाँ नेरा डिवाइड होने जैसा मत ठीक सा यो डिवाइड होता है इसे ये सरी ठुलो बाय दे इन्हें ये वाला � इसलिए आयो यहाँ डिवाइड हो भायो यानी तेरी डिवीजन में ठुलो आये ना कि इसलिए बीडीएट भाई दियो ठीक ना और कोई अनुभव नहीं यहाँ नहीं रहा आयो यो तला गायो यहाँ आयो अब वो सही बीडीएट आये ना कि इसलिए सिस्ट जस्ट भायो यानी यो यो से क्यों होता है ना प्रोंगल्स नॉर्मल भायो एलआई से हमें सिलेंड्रिकल बन सों, यानि सिलेंडर सेप को उनसा, यो खाली लाई से हमें वेरिकोस बन सों, यो खाली लाई से हमें सिस्टिक बन सों, है ना? तो नॉर्मल ब्रोंकिक टेस्टिस यू थिंक सिलेंड्रिकल होना सकता, वेरिकोस होना सकता, सिस्टिक होना सकता, यू थिंक अकॉर्डिंग टू तीन रोगो नेचर कोस्टो सब अन हमने ऐसे क्लासिफाई करना सकते हैं। प्रोग्रेस टेस्टिस बने को लॉन्ग स्टैंडिंग इलेस हो, लामो समय देखी उल्लाय प्रॉब्लम होने सा, है ना? बने बने को रिकरेंट इन्फेक्शन होने सा, रिपीटेडली इन्फेक्शन होने कारण ले से, यो मंचे को प्रेजेंटेशन में से, यूजुअली इन रोज़े वेट लॉस होने सा, पतोल होने सा
धेरै स्पोर्टमहरु उसको निस्किन्छ भन्छ हैन कस्तो खाले हुन्छ खोकी कस्तो हुन्छ त भन्दा प्रोडक्टिभ हुन्छ इनहरुको प्रेजेन्टेसनमा यो भन्न सक्छ एर्वे नारिङ हुने भएकोले चाहिँ इनहरु सर्टेस अफ ब्रेथ लिएर पनि आउन सक्छ मलाई सास फेर्न गाह्रो भयो हैन यो पनि लिएर आउन सक्छ इनहरुको चेस्टमा अस्कल्टेट गर्नु भने इनहरुको चेस्ट वाल त यस्तो हाले हुन्छ कहिले पनि ठीक हुँदैन सो ग्रेभिटेशन चाहिँ जहिले पनि हुन्छ है यसको निमोनिया होस् नहोस् ग्रेभिटेशन त अल द इयर राउन्ड चाहिँ उसको हुन्छ हैन किन भन्दा उसको ब्रोंगल त यस्तो खाले छ हैन हामीले के पढ्यौ भन्दा चाहिँ ग्रेभिटेशन सुन्यो भने यो निमोनिया भनेर पढ्यौ त ब्रोंगिटाइसिसको ग्रेभिटेशन जहिले पनि हुन्छ किन भन्दा ब्रोंगल्सहरु त ड्यामेज भएको हुन्छ हैन सो इनहरुको ग्रेभिटेशन सुन्यो भने यो इन्फेक्सन हो भन्न मिलेन है इनहरुलाई हैन सो इनहरुको ग्रेभिटेशन त जहिले पनि हुन्छ इनहरुको चेस्ट वालमा यो युज हुन्छ अब फेरि अर्को चाहिँ ब्रोंगिटाइसिस भनेको लङ स्टैंडिंग डिजीज हो लामो समयसम्म हुने हो त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ इनहरु क्लबिङ लिएर पनि आउन सक्छ क्लबिङ चाहिँ हामीले डिटेक्ट गर्ने हो उनीहरुले भन्ने कुरा भयो हैन हैन यो चाहिँ क्लिनिकल पिक्चर लिएर आउँछन् सो ब्रोंगिटाइसिस कसरी सस्पेक्ट गर्ने भन्दा कुनै पनि पेशेन्ट जो चाहिँ रिकरेन्ट चेस्ट इन्फेक्सन भएर हस्पिटल आइरहेको छ वेट लस छ एकदम हाई भोल्युम अफ स्पोर्टम प्रोडक्सन भन्छ प्रोडक्टिभ कफ भन्छ सर्टनेस अफ ब्रेथ भन्छ अथवा चाहिँ क्लबिङ छ अथवा क्रिपिटेसन जुन चाहिँ अल द इयर राउन्ड छ भने यस्तो खाले बिरामीलाई चाहिँ हामीले ब्रोंगिटाइसिस सस्पेक्ट गर्छौँ हैन यो चाहिँ क्लिनिकल पिक्चर भयो अब ब्रोंगिटाइसिस सस्पेक्ट गरेपछि हामीले यो पेसेन्टलाई वर्कअप गर्नु पर्यो सो यो पेसेन्टको फर्स्ट वर्कअपमा हामीले उसको चेस्ट एक्सरे गर्छौँ यही गरी यो ब्रोंगिटाइसिस चाहिँ अहिले इन्फेक्सन भएर आगे स्टेट हो भने इन्फेक्सन भएर आगे स्टेट हो भने यो पेशेन्टको निमोनिया देख्न सक्छ तर निमोनिया सेकेन्डरी हो उसको ब्रोंगिटाइसिस छ जसको कन्सिक्वेन्सको कारणले चाहिँ उसलाई निमोनिया भयो हैन सो चेस्ट एक्सरेमा हामीले निमोनियाको फाइन्डिङमा जे छ त्यो देख्न सक्छन् अर्को चेस्ट र हामीले उसमा पनि देख्ने भनेको सिटीमा देख्ने ट्राम ट्र्याक एपियरेन्स ट्राम ट्र्याक अपियरेन्स भनेको एक्सरेमा हेर्नुभयो भने गाडीको ट्र्याक जस्तै यस्तो खाले ट्र्याक देखिन्छ यसलाई चाहिँ हामी ट्राम ट्र्याक अपियरेन्स भन्छौँ ट्राम ट्र्याक अपियरेन्स चाहिँ सिटीमा पनि देख्छ सिटी स्क्यानमा पनि हामीले सिटीको चाहिँ के पिकुलर फाइन्डिङ चाहिँ एउटा चाहिँ ट्राम ट्र्याक भयो गाडी हेर्दाखेरि जुन चाहिँ बाटो देख्छ नि गाडीको चक्का भएको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ हामी ट्राम ट्र्याक अपियरेन्स भन्छौँ अर्को चाहिँ हामी सिटीमा देख्ने सिग्नेट रिङ हो सिग्नेट रिङ अपियरेन्स भनेको ब्रोंगल चोट डाइलेट भएको हुन्छ यसरी अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी फ्लुइडहरू भरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सिग्नेट रिङ अपियरेन्स देखिन्छ सिटीमा सो तिन नम्बरमा चाहिँ स्पेसिफिक होइन तर चाहिँ देखिने चाहिँ ट्री इन बर्ड ट्री इन बर्ड देख्छौँ अनि यो ब्रोंगिटाइसिसको स्पेसिफिक होइन यो देख्यो भने अरू पनि डिफरेन्सियल हुन्छ जस्तै पिसिबी निमोनिया निमोसिसिस क्यारिनी जेरोबिसी निमोनियाहरू यिनीहरूमा पनि देखिन्छन् होइन कहिले कहीँ ट्युबोक्लोसिसमा पनि देखिन्छ होइन ट्री इन बर्ड भनेको यसरी ट्री जस्तो देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ सानो यसरी फुल फलेको जस्तो देखिन्छ यो पनि ब्रोंगिटाइसिसको चिन्ह भयो सो तपाईँले क्लिनिकली ब्रोंगिटाइसिस चाहिँ हो कि भनेर सस्पेक्ट गर्नुभयो भने एक्सरे गर्नुहुन्छ एक्सरेमा ब्रोंगिटाइसिस डायग्नोसिस गर्न सक्दैन होइन एक्सरेमा चाहिँ हामीले उसको कम्प्लिकेसन जस्तै निमोनिया छ भने हामीले देख्न सक्छौँ तर कहिले कहीँ चाहिँ ट्राम ट्र्याक देखिन्छ है ब्रोंगिटाइसिस डायग्नोसिस गर्नलाई चाहिँ सिटी नै चाहिन्छ कस्तो खाले सिटी त भन्दा हाई रेजुलेसन सिटी एचआर सिटी नै चाहिन्छ है याद गर्नु है ब्रोंगिटाइसिसको लागि चाहिँ डायग्नोस्टिक्स चाहिँ एचआर सिटी हो सो एचआर सिटी गरिसकेपछि हामीले यो ब्रोंगिटाइसिस हो भन्छौँ किनभने ब्रोंगल चाहिँ एब नर्मली डाइलेटेड देख्छौँ सो हामीले सिटीमा देख्ने चाहिँ हामीले अघि भनेको जस्तै ट्र्याक्सन ब्रोंगिटाइसिस देख्न सक्छौँ ब्रोंगल चाहिँ ट्र्याक्सन भएर पुल भएर ठुलो भएको देख्न सक्छौँ अथवा चाहिँ सिग्नेट रिङ एपोरेन्स देख्छौँ औँठी जस्तै देखिन्छ 
अथवा ट्री इन अबर्ड देखि तर ट्री इन अबर्ड देखते हैं यह बंग टेसिश हो भर मिले हाई जैसे अरुम देख इंडोब्रंकल ट्यूबोक्लोसिश में देख अर्क देखने वाने को ट्री इन अबर्ड देखने पीसीपी निमोनिया में देख ट्री इन अबर्ड देख सो इन्वेस्टिगेशन अफ चॉइस टू डाइग्नोस ब्रंकेटाइसि के हो तो एचआरसिटी हाई ये मिस नगर हो सो इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस टू डाइग्नोस ब्रंकेटाइसि इज एचआरसिटी हो अब मत इन्वेस्टिगेशन भू यो कारण के हो तो पत्ता लगन लाइन वर्कअप इन्वेस्टिगेशन हो है अब को जी इन्वेस्टिगेशन ने ब्रंकेटाइसि देखा तर ब्रंकेटाइसि को कारण के हो तो हमें देखा यो कारण हमें हेर लगे को सातवटा जो कजेस अनुसार से हम इन्वेस्टिगेट कर फिर इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस फर ब्रंकेटाइसि के हो तो एचआरसिटी भो है इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस अब कारण के हो तो भाई हम अब के भाई वर्कअप कर वर्कअप कर बच्चा में ब्रंकेटाइसि देखियो अथवा जिस एस्पिरेशन रिक्स उ ब्रंकेटाइसि देखियो हमें जैसे एक नंबर में फरेन बड़ी हो कि खोजन पे फरेन बड़ी खोजना हमें कि चेस्ट एक्सरे करो कि ब्रंकोस्कोप कर फ्लेक्सिबल सो अगि बाहे हमें अर्क इन्वेस्टिगेशन के थप्यौं तो भाई ब्रंकोस्कोप थप्यौं चेस्ट एक्सरे तो अगि भी थे सो एडिशनल एट इन्फेक्शन पड़ आए बेला में हमें फ्लेक्सिबल ब्रंकोस्कोपी ट्यूमर्स ट्यूमर्स हमें इसमें सीटी स्कैन अथवा फ्लेक्सिबल ब्रंकोस्कोपी हेन सकते सो अरु एडिशनल इन्वेस्टिगेशन चाहिए फ्लेक्सिबल ब्रंकोस्कोपी रि हमें सीटी में हमें कर सकता तर कहीं ट्यूमर हो भाई भाई हमें एचआर सीटी भाग नन कंट्रास्ट सीटी चाहिए सरी सीई सीटी चाहिए सो यो यह कंट्रास्ट दिए हमें ट्यूमर लाइस कंट्रास्ट इनांस सीटी भंट्रास्ट इनांस सीटी चाहिए ट्यूमर्स हो यो प्लस माइनस ब्रंकोस्कोपी चाहिए है अर्क हमें वर्कअप कर सीओपीडी हो सीओपीडी हो हम डायग्नोस्टिक को लाइक चाहिए तो भादा पलमी फंक्शन टेस्ट चाहिए है अर्क हाइलम में ठूल लिम नोट सो हाइलर लिम्फाडिनोपैथी है हाइलर लिम्फाडिनोपैथी एचआरसिटी में देखि हाइलर लिम्फाडिनोपैथी भो हमें सार्गोडोसि हो कि ट्यूबोक्लोसि हो कि भाई लाइन में जान सो टीवी हम रोल आउट कर सौ सो टीवी वर्कअप कर सौ अथवा सार्गोडोसि को वर्कअप कर सौ अर्क हे वर्कअप कर अरु के होता तो भादा कुछ कारण म्यूकस इंपैक्शन होता मध्य हमें के भो तो एलर्जिक ब्रंकोपलमोनरी एस्पेरोजिलोसि होता भाई सो एबीपी ए होता एबीपी ए हमें इम्यूनोग्लोबिन ई हे अस्पेरोजि को अगेन्स्ट में आइजीजी हे एस्पेरोजिलोस को अगेन्स्ट में एबीपी डिटेक्ट करना अब इस बाहे अरुण में हाइपोग्लामाग्लोबिन एम में हो है हाइपोग्लामा ग्लामा ग्लोबिन में होने हमें टोटल आइजीजी हे हेन सक्य अर्क आइजीए हेन सक्य हमें एक्स्ट्रा टेस्ट कर सक्य सीस्टिक फाइब्रोसिस्ट हमें स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर सक्य हमें है अब अर्क हमें हेने 
यही गरी कार्टेनर सिंड्रोम सा बने नेजल नाइट्रिक ऑसाइड टेस्ट करते हैं कई वर्कअप और जून से हमले यहाँ करना सकते हैं कहीं ना अगर बने को सही इन्वेस्टिगेशन में चॉइस किया था ना एसआरसीटी बने हो तो वर्कअप करने पर ये बड़ी प्रोग्रेस टेस्ट चला वर्कअप करने पर ये बने यो कई वर्कअप और से हमले यहाँ से करना सकते हैं अब यो वाह एक बच्चा और मैं समझे अब पटुसीस कॉमन होने से इसको लाइव वर्कअप बनाना सकते हो वायरल इन्फेक्शन और कॉमन होने सकते हो बच्चा और मैं होने से है ना तो इसको लाइव से वर्कअप बनाऊं तो र डायग्नोसिस से क्यों को बेसिस में आना जो क्लिनिकल फाइंडिंग प्लस एसआरसीटी के बेसिस में बनाऊं इन एसआरसीटी में ह So, in the treatment, we have to say, what do we want to say? What do we want to say? We have to treat it as an underlying cause. So, in the treatment, what do we want to say? 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 तो सर इतना बंदा चेस फिजियो और वगैरह पॉलोनरी रिहैबिलिटेशन करें इलेक्ट्रिट करें हम ये नंबर में तीन नंबर में से हम ले यो पेशन लाइसे इन्फेक्शन नोस बने रह जाए लेकिन वैक्सीनेशन और दिनों पर नहीं होता वैक्सीन में से ये वाला से इन्फ्लुएंजा दिनों पर हूँ वैसे बरसात पीछे दिनों पर एन्युअल दि� तेज़ वैसी एज कैटेगरी है यार ऐसा ये वाला नियमों को कल वैक्सीन से एज कैटेगरी है यार हम ले दिन आप आयो लेस देन 65 यार मासे पीपीएसपी 23 वन्ने दिन सों मोर देन 65 मासे पीएसपी 13 वन्ने दिन सों सो एज कैटेगरी आन सार से हम ले वैक्सीन दिन सों सो नियमों को कल वैक्सीन से यानी रा चाहिए � तो इतनी से हमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में से हमें इतनी कर सों तो र कई गरी से इल्ले भाई ना है ना अब भाई ना बने को से इसमें ब्रोंकिक टेस्टिस को सीवरिटी ऑफ सिम्टम अथवा से सीवर कोई ले बंसों बंदा से इयरली एक्यूट एक्सर्सरेबेशन है ना मोर देन और इक्वल्स टू थ्री भाई बने यो से सीवर बंसों यो ठीक सही ना ये लाइस हम लोग ट्रीटमेंट ले से पुगिया ना बारे बात सो है ना अब क्या करी उसको सही इयरली सही मोर देन थ्री सब नहीं आया मिले फिजियोथेरेपी रा पल्मोनरी एब्लिटेशन ये लाइस आया मिले और जो एक्सटेंशन बनाऊँ सो है ना तेल कर दा अपनी भाई ना रहे उसको से इयरली एक्यूट एक्सर्सरेशन मोर देन थ्री नहीं सारे और जब अपनी तो तू कर दा कर दे अपनी मोर देन थ्री नहीं सब अपनी अब आम ले से क्या नुपुरे बनना से यहाँ शुरू में ना साता है नुपुरे शुरू में ना सब अपने से शुरू में ना स्लाइस आम ले ट्रीटमेंट करने पड़े तो इसे प्रोफाइल एक्सिस में आने पड ये वाला से क्या होने पड़े हैं ना था वाली यो ट्रीटमेंट होने पड़े हो और कुछ शुरू मानस को प्रोफाइल एक्सिस में आना पड़े हो सो इनिशियल इनियल में आल्सो रखना सकते हो तो वाले को टोवर मशीन है ना अब अब क्या करें सही अजबन ठीक वही रहा सही ना है ना और जब भी ठीक बैठ रहे हैं ना और जब भी नहीं यहाँ बड़ा ये तो करता है हरी पनी यो से प्रोग्रेस कर रहा है सब अगाड़ी कर रहा है सब बने अब हमले यो सब पे बाहर से क्यों नहीं पड़े बंदा है ऐसे एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सिस में रहने पड़े जैसे हमले रखते हैं एजिट्रोमाइसिन रखते हैं 500 
टाइम्स पर वीक रखता हूँ त्यो बने को जस्ते ही संडे खाए बने और को उल्लेख से ट्यूसडे खान्सा और को थर्सडे खान्सा फिर और को संडे खान्सा ट्यूसडे खान्सा थर्सडे खान्सा ऐसे ही एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस में रखता हूँ कई गरी यो गर्दा गर्दे पनि अजय रिकरेंट इन्फेक्शन भाई रहेगा साबा ने यो गर्दा गर्दे पनि भाई रहेगा सही ना बने अब हमले से फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सर्सेबेशन अजय माथी सा भाई रहा से इतिहास गर्दा हर में ठीक भाई सही ना बने आई वी एंटीबायोटिक साल सो यो से एवरी टू टू थ्री मंथ्स में इसलिए सामी ब्रोंकिटाइसिस में ट्रीट कर सों, तो ब्रोंकिटाइसिस ट्रीट करता है रिसे, जो इस ऑफ एंटीबायोटिक्स है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म उनसं, हमने शुरू मनुष कवर करने होंगे जी, शुरू एंटी शुरू मनल रखने पड़ने होंगे, एंटी शुरू मनल वाले को वाले को फ्लोरोक्यूनोलॉन्स में से सिप्रोफ्लोक्सासि� और कुछ नहीं लीवर फ्लोक्सासिन हो तेज़ वैसे यो बंदा माथी को मार जाने वाली फोर्थ जेनरेशन सिफालोस्पोरिन तेज़ सेफी पाई मां तेज़ वैसे पिपरासिन टेज़ बैक्टम रा यो बंदा माथी को एंटीबायोटिक सर जैसे एंटी शुरू मोनल एंटीबायोटिक हो इस वजह से हमने पेशेंट लाइसे रखने पड़ने होना सकता है यो संग संग ऐसे ब्रोंकिक टेस्टिस को एक तमाम इम्पोर्टेन्ट मैनेज होने को फिजियोथेरेपी हो चेस फिजियो जब ती हमने सिक्रीशन लाइसे एक्यूमुलेट होना दी देनो � अब इसको कॉम्प्लिकेस 